Uh, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti alla rassegna stampa delle gioie quotidiane, scusate, di scazzo moderato. Oggi domenica, io domenica, basta, domenica io devo proprio creare, ho la missione di creare gioia nei vostri cuori, di portare notizie, felicità, notizie che hanno a che fare col fallimento totale, completo, definitivo dell'ideologia woke e di tutto lo stupidismo che ha travolto l'Occidente, purtroppo. Vedo che alcuni amici si iniziano a collegare, fra l'altro... Allora, pr prima di cominciare, aspettando che magari si collegano un po' di amici, eh, così, piccolo escurso, perché uso ogni tanto questa parola, ok? Walk. È in realtà è una parola che mi sta abbastanza antipatica, perché come sempre, come sapete, io ripugno, <ride> disdegno, cioè proprio mi, mi dà fastidio usare parole. I consape ok, la consapevolezza, chiamiamola consapevolezza, ok? Chi di voi... Sa, sa, da, sa che, che definizione dareste voi al concetto di woke, di consapevole? Chi sono i consapevoli? Quindi scrivetemelo adesso nei commenti, intanto che aspettiamo un po' di gente. Allora, quando, tu, quando io vi dico woke, voi cosa pensate? Cosa vi viene in mente? Quali sono le, diciamo, sì, proprio il, il messaggio che vi arriva da questo termine che in America è in utilizzo da molti anni... Eh, in Italia ultimamente se guardate anche al altra gente, di, di solito dopo di me, non so perché ma anche in questo caso arrivo, arrivo sempre per primo, sarà perché magari seguo molto di più quello che succede negli Stati Uniti rispetto ad altri, comunque non so per esempio anche Porro l'ho visto spesso e volentieri scrivere ideologia woke o altri giornalisti sul, su, su Libero, sul giornale eccetera, ok? Quindi... Allora, ah, siamo già a 35, invasati, walk non è male, invasati come walk non è male, siamo già a 35, direi di... possiamo cominciare. Con 35 amici collegati, cominciamo con la prima notizia, gioia. Allora, <ride> oggi uno, la diretta sarà molto lunga, numero due, <ride> pot... c'è un tale livello di gioia che mi potrei commuovere. Potreste commuovervi anche voi, quindi vi do in anticipo il tempo, prendete magari il rotolone di Scottex, i vostri fazzoletti tempo, quello che vi pare, ve li preparate lì perché se vi arriva la lacrimuccia dalla gioia, almeno siete pronti ad asciugarla e a seguire zio scazzo. <ride> allora, cominciamo da Miss Olando, il nostro, uno dei nostri beniamini di quest'anno, perché poi siamo a fine anno, quindi è anche un po'... Quello che sta succedendo è un ripassone un pochino di, di, di varie cose successe quest'anno. Allora, ve lo ricordate Missolando? Tutti che applaudivano con una gioia così inclusiva, con questo amore arcobalenoso, perché abbiamo la Miss Olanda transessuale che partecipa Andrà, avendo vinto Miss Olanda, andrà a fare Miss Universo. Ah, ma quello era solo l'inizio. Quello era solo l'inizio del percorso di inclusività che ci renderà tutti patriarchi migliori. No, scusate, tutte persone migliori, perché non penserete mica che gli uomini che si prendono i premi per le donne sia patriarcato. No, per carità, perché non pensatelo neanche brutti nazi bigottoni che non siete altro. E infatti la festa, festa dell'inclusività dell non era finita lì, perché dopo Miss Olando è arrivato, ve lo ricordate, Miss Porto il Gallo. Cioè, perché perché c'è la sorpresa, un bel galletto, no? Se tu per caso hai la fortuna, la fortuna di questa bellissima ragazza con un occhio semichiuso e, e, e i denti veramente d'acciaio, ok? Se hai la fortuna di uscire magari e portare, avere anche insomma una storia con questa ragazza, a un certo punto lei tira fuori il gallo, uh, Miss Gallo, scusate, cioè, dovrei essere più inclusivo. Allora, sto perdendo un po' di inclusività, chiedo scusa, aspetta, devo, devo rialzare il livello di inclusività, se no scende troppo. <ride> Vladimir Luxuria, ecco, ho detto Vladimir Luxuria, così torniamo subito al giusto livello di, <ride> di inclusività. <ride> Sono troppo contento. Allora, anche Miss Porto il Gallo, vincendo 
il, il premio va a competere a Miss Universo. Allora, voi lo sapete che chi è il patron di Miss Universo? Chi è che ha vinto, cioè chi è, chi è il proprietario proprio, no? Cioè chi gestisce tutta la competizione che è diventata una competizione così inclusiva, ma l'ha detto, cioè ci sono tutte le interviste di, 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 di Miss Universo che dice noi, le, le donne sono donne, punto. E quindi, no scusate, un trans donna è una donna, punto. E quindi non c'è neanche bisogno di dirlo che nel nostro, eh, nella nostra competizione ci, ci, i trans sono i benvenuti, è eh, fantastico. Ecco, perfetto, allora vi faccio vedere la foto. Questo è... <ride> Giacca Pong, Giacra Giuti Pic, qualcos'altro, ok, si fa chiamare Anna, <ride> è un trans thailandese che si è comprato alla modica cifra di 200 milioni di dollari il concorso di Miss Universo che prima fra l'altro faceva parte del gruppo eh, Trant Trump Enter Entertainment ok? ora questa qui è una foto di repertorio attenzione perché ovviamente i trans transizionano e quindi adesso è così eh, ha praticamente diciamo scavato otto cave minerarie a Silicon Valley solo per rifarsi quella quinta di reggiseno che si porta eh, si, è, si è rifatta i lineamenti così tante volte che neanche il suo chirurgo estetico la riconosce più qui vediamo di nuovo i due monti Everest e Himalaya al posto del seno il, il nuovo campionato mondiale di Silicon Valley le ha vinto lei, ok? allora attenzione, voglio anche dire una cosa perché io rispetto, rispetto le il business sempre, sempre, infatti vi ricordate anche quando, quando parlo di Chiara Ferragni dico sempre Chiara Ferragni Certe idee politiche non capisce niente, ma a livello di business comunque genera soldi. Io rispetto il, il, il successo di Chiara Ferragni. Anche Giada Pong, qualcosa conosciuta come Anna, è una business woman thailandese di successo perché cercando un po' in giro eh, ho visto che ha un, in inglese si dice net worth, ovvero un, un valore totale fra entrate, possedimenti, che ne so, ville e tutto quanto, 120 milioni di dollari, ok, Anna dai capelli blu. Bene, peccato che evidentemente quando fai magari business per cercare il business, fai soldi. Quando Anna Jatapong si compra Miss Universo per farlo diventare Mi... <ride> Miss Universo <ride> e ci porta dentro Mi... Miss Portogallo e Miss Olando, le cose non vanno più benissimo. Andiamo a vedere cosa succede. Cosa succede? Cosa succede? <ride> Il proprietario thailandese di Miss Universo fa bancarotta. <ride> Qui di nuovo 8 kg di trucco, operazioni su operazioni, Anna dai capelli blu è diventata <ride> Jack Rajuta Tip, Anna beh, è bellissima, è bellissima e poverissima, perché, e qui c'è tutto il coso, Anna Jackatong Jatrapuk eh, si è comprata, eh, ah no scusate avevo detto 200 milioni, mi sono sbagliato, si era comprata il ehm, concorso di Miss Universo da Trump per 20 milioni di dollari, ok? 20 milioni che adesso butta nel gabinetto. <ride> Quanto è bello. Siamo, siamo com'è com il livello di gioia? Allora, come siamo già... Eh? Nella vostra testa sta suonando già il motto di Zio Scazzo fa il democratico, finisci sull'astrico? Perché, ecco, Christian dice Get walk, go broke, che è la versione inglese Ma ricordiamoci sempre, a noi ci piace l'italiano E quindi, fai democratico, finisci sull'astrico Ora, parlando di, eh, di, di Miss e Miss Vario okay? Adesso qui vado un po' sul personale Guardate che, che bel uomo che c'è qui Sulla destra, mi sembra che lo riconoscete Questo manager di successo fantastico Un uomo le cui qualità morali ed estetiche sono insuperabili vi faccio vedere un video che ho girato con un ragazzo del mio team, ok? Su questo video puoi fare un paio di ragionamenti. L'ho detto che oggi era un video, era un video, era una diretta lunga, quindi non vi potete lamentare. Però mi lamento io, bevo un goccino d'acqua.
chiedo scusa a mia mamma che si offende quando bevo o mangio durante le dirette però eh, che volete fare allora ho fatto un video un po' di tempo fa con un ragazzo del mio team lui si chiama Michael ok è, un, è uno dei, degli ugandesi noi abbiamo boh, 5 6 forse non lo so neanche vabbè L'azienda in Kuwait è abbastanza grande, più di 130 persone. Comunque c'è il gruppo, io, è il gruppo degli, degli ugandesi, ok? Perché sono tutti africani, però specificamente dell'Uganda. A un certo punto con Michael, <ride> vado lì e dico, ascolta Michael, ma te, cosa ne pensi di Miss Zimbabwe che è bianca, bionda e con gli occhi azzurri? Ah, quindi adesso io vi faccio sentire, no? Questa chiacchieratina veloce che ho avuto con Michael ovviamente è in inglese, poi per chi non capisce l'inglese come sempre la traduco o un po' alla volta, sì tanto quanto dura fa vedere? Sì dura un minuto e trentotto, ok? Ve la faccio vedere, ogni tanto interrompo per tradurre per chi non capisce, fammi alzare il volume, ok siete pronti a sentire cosa ha da dire Michael dell'Uganda delle Miss Bianche in Africa? Allora, Michael, what do you think about Miss Zimbabwe? <ride> She, she must be black, like black. me, like you. No, blonde and white. Not blonde and white, or golden and white. No, it's supposed no. to be, I think that is black hair. Exactly. I, I can have a Allora, sta... <laughs> sta dicendo, le miss africane devono essere come me. Devono essere nere, con i capelli neri, con gli occhi scuri, non bianca e bionda. No, there is no black. No, no, exactly. Even there is no black with black is supposed to be with the even black eyes. Exactly, very dark. We want it. Once you go black, you never go back. No. <laughs> yeah, black is supposed to be black and the white is supposed to be white. I neri devono essere neri e i bianchi devono essere bianchi. <laughs> exactly. Exactly. Why, why like this? How you can tell this is Dubai? The people in Zimbabwe she they cannot be Miss Zimbabwe when she's black. How? How? <laughs> <laughs> Cioè, questo video l'ho girato io ma ancora mi fa ridere Lui fa, quella lì non può essere Zimbabwe Ma come? Ma che storia è questa? Supposed to be black in, in, Indeed, indeed, I agree, I agree. No, so, way. no way they, they have <laughs> Very offensive they have, they, find, they have to find the root mm. Allora, aspetta, aspetta Dovrebbe essere, non c'è storia, deve essere nera mm. For that woman Where she comes from eh. She's supposed to go there she go Ah! <laughs> Allora lui ha appena detto bisogna trovare le, le radici di questa persona e poi lei se ne torna a casa sua e si fa i concorsi di bellezza a casa sua dove ci sono le persone del suo colore. <ride> Participate with Miss from there. From the other country, not from... in our country. Exactly. Okay. It can't be possible. Can't be possible. What, Moses, non, Moses, non è possibile, non è possibile. What he was saying, Moses? Moses was about to go there to fight. <ride> Allora, gli ho chiesto, senti ma Moses che è un altro degli ugandesi, lui cosa ne pensa di questa roba qui? E lui fa, Moses era pronto a prendere il volo, andare in Uganda a fare un casino, scusate, andare in Zimbabwe a, a combattere. Who wants to go to fight, to fight huh? in Zimbabwe? Why do they come? There is no way to become a Miss oh, Zimbabwe in Africa. No, unacceptable, unacceptable. <laughs> Thank you. Grazie a Michael. <ride> allora, perché, perché ho fatto questo video? Perché se io, se, se in Italia ci fosse di nuovo un'altra Miss di colore e io faccio un video e, e, e noi italiani bianchi ci mettiamo a dire quella se ne deve tornare a casa sua, fare i concorsi di bellezza a casa sua, non esiste che in Italia ci sia una, una di colore che, fa, che vince Miss Italia, quella non mi rappresenta, io adesso vado a Roma e faccio un casino. Succede il finimondo, la sinistra va fuori di testa, i giornali, televisioni, radio, Rai 1, Rai 2, Rai 3, fanno un casino il razzismo, guardate che brutta gente, il suprematismo bianco, di qua. Questo, quello che vi ho fatto vedere di Michael è quello che pensano il 90% degli africani, Ok, perché se andate su YouTube o su TikTok o, do, o, o su Instagram trovate centinaia di video di gente che dice sta roba qua e nessuno, nessuno, nei media occidentali che si permette di dire ma quelli sono una massa di razzisti. 
Ma come fai a dire a una ragazza che segue i suoi sogni, che è nata e cresciuta in Zimbabwe, che se ne deve tornare nel paese in cui, da, da, da cui arriva e poi fare i concorsi di bellezza lì? Ma, co ma come? Sei proprio un gretto populista, sovranista, sei il pe lo schifo dell'umanità, sei il peggiore di tutti. Invece gli africani, di tutti questi concetti da, da wok sfigati, poveretti, miserabili, sinestrati, se ne fregano, se ne fregano e dicono ma in Africa siamo tutti neri e vogliamo avere le miss nere, non esiste proprio che, che fate una cosa, e lo dicono pubblicamente senza nessun dire, ma lui non è razzista, attenzione, questo è il, pro il problema è che Michael è una persona carinissima, Michael non è razzista, <ride> che bello, che bello, quindi, quindi altra gioia, ma attenzione perché questa cosa qui più o meno era un concetto fra l'altro che avevo già espresso quando ero uscito Miss Zimbabwe, in cui ho detto ma strano, come mai internet è tempestata di video di gente che si lamenta perché Miss Zimbabwe è bianca e tutti i maestri del moralismo non ci fanno la lezioncina sul fatto che se ti lamenti di Miss Zimbabwe che è bianca sei un razzista. Dove sono le lezioni morali? Non le trovo, non le vedo, non le sento né in America né in Italia, né sulla CNN, né su Rai 3, né che ne so io, qualche, qualcuno dei soliti di MSNBC, Joy Reid, o, o, o le sgallettate di, che, che fanno il programma con WP Gulberg, ma nemmeno i Saviano e quella gente lì, niente. No, niente, silenzio totale, niente. Il silenzio... Il, il razzismo in Africa perché la Miss Zimbabwe è, è bianca, no? Quello lì, quello lì non ha sconvolto nessuno, non c'è stata nessuna ondata di oltraggio. Però questo video, visto che adesso ve l'ho fatto vedere, vi ho, vi ho presentato Michael, ok? Mi permette di fare una riflessione che va invece al di là del, del discorso razzismo, chiudiamo quel capitolo, ma rimaniamo, voglio rimanere su di lui, ok? Voglio rimanere su Michael. Perché? Vi faccio vedere un articolo che ho letto in svariati, eh, diciamo, riviste online, che però, che però eh, diciamo, apre una discussione. Adesso vi faccio vedere un paio di articoli, ok? Aspetta, giro la telecamera, come sempre. Tec. Eccola, adesso, godiamoci un attimo ancora qui la, la bancarotta di... Aspetta, eh? Uh, Taino, Miss Universe goes bankrupt. Che, be che bella parola, bankrupt... Io non ho, guarda che la, la parola dell'anno 2023 è bancarotta. Che bella che è la parola bancarotta. Mamma mia quanto mi piace bancarotta. Allora, Corriere della Sera. 6 persone su 10, scusate, solo il titolo, solo un lavoratore su 5 svolge la professione che sognava da piccolo. Ok, solo, quindi il 20% dei lavoratori fa la professione che faceva da piccolo. Questo è Vanity Fair che più o meno, eh, non so se è più a sinistra del Corriere o meno a sinistra, sono tutti e due ben schierati comunque. Lavoro, solo una persona su cinque fa quello che segna, sognava da bambino. E poi di nuovo, è qui, e, e, e ne ho trovati altri, adesso me ne sono salvati due, ma negli ultimi due o tre mesi ho trovato vari articoli su questo argomento, ok? Ed è per questo che... Ho tenuto, ho tenuto proprio, ho, ho, diciamo, ho tenuto il link, il collegamento con Michael che viene dall'Uganda. Michael che viene dall'Uganda è l'ultimo della, nella, diciamo, nella, nella struttura piramidale dell'azienda, dove al vertice c'è il proprietario dell'azienda e subito sotto ci sono io come direttore generale. Lui è proprio nel, 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 nella base più base, perché è quello che prende meno soldi di tutti, ok? Lui e gli altri, e, e, e altri tre o quattro degli ugandesi sono quelli che si occupano di fare le pulizie all'interno della cucina centrale della nostra azienda, ok? Michael, fra l'altro, è quello che pulisce anche il mio ufficio, dove ho il bagno privato, quindi mi pulisce il gabinetto, Michael. Michael è una delle persone che io stimo di più all'interno dell'azienda, ok? Michael ha sempre il sorriso sulla faccia, sempre parla un buon inglese, chiacchiera con tutti, eppure sta sempre a lavoro, cioè lui riesce in contemporanea a essere sempre al lavoro, perché Michael sta sempre facendo qualcosa, conosce tutte le 130 persone dell'azienda, tutti quanti lo stimano e se c'è qualcosa magari dicono ah Michael, da, 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 da. Io, ogni, 
Io addirittura, siccome ho capito che lui è ben voluto da tutti, molto spesso quando c'è qualcosa che magari voglio chiedergli meglio come funziona, vado da lui, cioè vado dall'ultimo. Cioè io sono il primo, lui è l'ultimo, e vado da lui. Gli dico, ma oh Michael, cosa pensi di questa cosa? Cosa pensi di quel reparto? Perché lui pulendo passa in tutti i reparti, conosce tutti, e ha sempre il sorriso sulla faccia. Ma non sono tutti così. Ora, secondo voi, il lavoro dei sogni di Michael era pulirmi il gabinetto? Il lavoro dei sogni di Michael è mettersi i guanti e pulire il cesso di, di un bianco europeo? Io non credo. Non credo assolutamente che il suo lavoro dei sogni sia quello. Però, e qui faccio il paragone con tutti gli altri, no? sui sei ugandesi, quello che lavora di più, lavora meglio, è ben voluto, ha il sorriso sempre sulla bocca, mi dice sempre buongiorno, buonasera, ci faccio le chiacchiere, avete visto che rapporto c'è? Cioè se ho fatto quel video in cui siamo lì, che ce la ridiamo insieme, vuol dire che c'è un bel rapporto, quindi lui ha un rapporto privilegiato col general manager, c'è gente che non mi ha mai rivolto la parola in azienda, Michael parla direttamente con quello che ha il potere di licenziare chiunque in qualsiasi momento. Attenzione, questo qui è un concetto, è un concetto che secondo me... E, e, e va a, esattamente al contrario di quello che dicono i progressisti del Corriere della Sera, di Vanity Fair, che ti vendono l'idea per cui tu, tutti quanti, tutto il mondo, si merita il lavoro dei sogni. Tutti quanti un giorno diventeremo influencer, tutti quanti diventeremo attori famosi, tutti quanti guadagneremo un pacco di soldi facendo quasi niente. Non è vero. È una retorica dannosa per la società. Il messaggio giusto non è fai il lavoro che ti piace, ma fatti piacere il lavoro che hai. E tornando a Michael, attenzione, essendo lui quello che, se, che lavora meglio fra tutti quelli della sua, diciamo, ganga degli ugandesi e che fra l'altro, come dicevo, ha sempre il sorriso, è sempre il più laborioso, è quello che fa meno pause, è quello che eh, quando c'è la fine del Ramadan si è fatto, era, eravamo una dozzina, si è fatto un mazzo incredibile. Secondo voi, nel momento in cui ho avuto l'opportunità magari di avere una posizione libera e di, dargli, e di dare un aumento a uno dei pulitori, a chi ho dato l'aumento? A chi ho dato un lavoro migliore? Adesso Michael, in questo video qua, che ve lo faccio rivedere Dov'è? eccolo qua allora guarda che bello che è Michael vedete cosa Michael? Michael ha la camicia perché io l'ho tolto dalla fabbrica a pulire per terra e lavare le pentole e pulirmi il gabinetto e l'ho messo in uno degli showroom perché la mattina lui va lì spolvera dappertutto, dà lo straccio per terra e pulisce che ne so, i display dove, dove ci sono la roba da mangiare eccetera quindi uno fa un lavoro migliore, un lavoro diciamo meno faticoso, hai meno a che fare col, col, con lo sporco della cucina col, con la fatica di tirare sulle pentole eccetera, adesso Michael va lì col suo spolverino tu, 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 da una botta di straccio però lavora ancora sodo e in più prende più soldi e in più non ha più la divisa da pulitore che sembrava un meccanico ma va in giro con la camicia nera col pantalone nero con la sua bella cintura pagati dall'azienda quindi non sta facendo il lavoro dei suoi sogni ma sta crescendo a livello di carriera dentro la sua azienda perché il suo lavoro lo fa bene ma se nella testa metti a tutti quanti il fatto che devi essere infelice perché non stai facendo il lavoro dei tuoi sogni, lavoreranno male. Lavoreranno male, ma quelli del Corriere della Sera di Vanity Fair, un concetto così, non ci arriveranno mai perché non è, è gente che non si è mai sporcata le mani. Che un callo, la parola callo, l'ha letta sul dizionario, non l'hanno neanche mai visto. Non è che non ce l'hanno avuto loro, neanche i loro amici hanno mai avuto un cacchio di callo nella loro vita. Quindi questa è, diciamo, la mia riflessione su, su questa retorica del lavoro dei sogni eccetera falso falso la tua vita è fare il tuo lavoro fatto bene perché dopo vieni rispettato dalla gente che sta intorno a te perché quando torni a casa la sera dici oh, oggi ho fatto proprio un bel cacchio di lavoro oggi l'azienda era lucida da proprio dal, dal, dal pomello 
de, dell'entrata, da, da, dalla maniglia dell'entrata fino all'ultima delle pentole perché sono stato io a pulire tutto quanto. Ti è. Allora, questo è il tipo di ragionamento di una società vincente, non i, i follower di Chiara Ferragni che nella vita sognano di farsi la foto e poi l'80% camperà addosso ai genitori fino a 60 anni. Allora, bene, adesso che vi ho fatto la mia lezioncina morale, torniamo, a, mi, torniamo alla gioia, ok? Torniamo alla gioia perché io non ho finito con le notizie gioia, però... Farà una notizia gioia e l'altra, aspetta che vi faccio vedere Michael, perché secondo me Michael, io, io lo stimo sto ragazzo, quindi... Poi fra l'altro voglio dire, con un bel naso così, vuoi non avere questo bel primo piano qua del mio naso? Allora, mi bevo un goccio d'acqua, eh? Oh, allora... Allora... Adesso andiamo alla prossima notizia gioia. Come ho detto, evito di entrare a gamba tesa in tutto quello che è il discorso guerra che sta succedendo vicino a casa mia per ovvie ragioni però una gioietta me la voglio togliere e la voglio condividere con voi allora abbiamo notato questo, questo è un dato di fatto al di là di quale sia la vostra posizione se siete a favore eh, della palestina di israele della soluzione dei due stati se dovevano fare se Hamas doveva fare quell'attacco o non doveva farlo quello che vi pare qualcosa la possiamo dire. Per esempio, possiamo notare che abbiamo avuto un anno e mezzo, no? dall'estate scorsa, quando è caduto il governo Draghi, la prima cosa che ci hanno detto tutti i giornali, pericolo fascista! La CNN, ve lo ricordate? Il mega articolo della CNN, M come Mussolini, ma anche M come Meloni, o forse era viceversa, era M come Meloni, ma anche M come Mussolini, non mi ricordo. E tutti i giornali, beh, mesi e mesi, poi ci sono state le elezioni, gente che diceva siamo tornati nel 1920, eh, il disastro completo, un anno e mezzo di fascismo in Italia. Però dal 7 ottobre a oggi, quelli che vanno per le strade <ride> a cantare rimandiamo gli ebrei nei forni a gas, nelle, nelle docce a gas, è la sinistra o le risorse che hanno portato, che portate dalla sinistra in Italia. Questo lo possiamo dire, lo possiamo notare, non è che sto prendendo posizione, ok? Noto, noto questa cosa, noto che la destra è fascista, ma quelli che, vuole, quelli che vogliono fare fuori gli ebrei poi sono dall'altra parte. <ride> questa cosa è meravigliosa. Allora, adesso vi faccio vedere questo video qui. Questo è un tizio di cui guardo ogni tanto i video. Si chiama Billboard Chris, ok? È un tizio il quale praticamente si mette i, i cosi, i cartelli, quelli lì che ti appoggi sopra, no? davanti e di dietro, con un messaggio e poi va dove magari c'è una manifestazione di progressisti, di, 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 di antifascisti, di quella gente lì, a vedere i commenti no? della gente che risponde a quello che lui si è scritto. <ride> allora, è andato quindi a una manifestazione a Londra, una manifestazione pro Hamas, ok? Quindi o, o pro Palestina, ok? Quindi, quindi ovviamente c'è tutta gravissima fila di gente che sta manifestando per i diritti dei palestinesi, contro la guerra, contro la morte dei civili, contro tutto, tutto quello che sappiamo. Lui però si è fatto un cartello con scritto i bambini non possono acconsentire a prendere i puberty blockers, i, i bloccanti della pubertà, che sono i farmaci che adesso tutte le case, il, il Big Pharma spinge e sponsorizza da, da, che in maniera che i dottori e i psicoterapeuti eccetera rifilano a 12 anni a 13 anni ai ragazzini confusi tutti questi bloccanti della pubertà in maniera che non sviluppano il normale diciamo che non si non va avanti la normale evoluzione del corpo umano che in quel, in quel, in quel momento lì inizia veramente a spingere se sei un uomo inizia a venirti fuori il pomo di Adamo ti scende la voce ti viene la barba se sei una donna magari insomma ti cresce il seno eccetera quindi rimescolare la biologia umana ok? e lui dice un bambino di 12 anni non, non può consentire una cosa del genere perché non ha la testa per chiedere una cosa del genere Bene, un concetto che in realtà mi sembra abbastanza normale fra gente sana di mente ma sappiamo che in una certa parte politica la sanità mentale ormai è stata completamente persa quindi cosa succede? quindi cosa succede? che lui va lì con il suo bel coso i bambini non possono prendere i farmaci eh. Guardiamo cosa succede, ve lo faccio vedere perché è bellissimo. Ah, aspetta, aspetta, scusate, se non giro la telecamera cosa vedete? Niente. 
giustamente, giustamente. Allora, eccolo qua. Allora, lo allargo anche un pochino. Eccolo qua. Allora, vedete questo è il suo cartello, no? Dietro c'è la persona. E lei, i bambini non possono consentire a prendere i bloccanti della pubertà. Hm? Questo è un, anti, è un antifa, ovvero un antifascista, un eh, guerriero della giustizia sociale, uno che difende i diritti LGBTQ e quindi per difendere i diritti di un adulto bisogna dare i farmaci ai bambini, secondo la sua teoria. State a vedere cosa succede. Allora, l'antifascista, che ovviamente copre il suo viso perché è un codardo, come tutti gli antifascisti, ah, lui sta, dicendo, lui sta facendo propaganda anti-LGBTQ, questo è Billboard Chris, ok? Sta facendo propaganda contro i diritti degli LGBT, sta dicendo... Sta dicendo ai bambini che, loro, che a loro non è permesso di essere transessuali. Il problema, ma scusate, allora forse non avete capito cosa sta succedendo, queste qui sono tutte ragazze musulmane e gli dicono, certo che non hanno il diritto di essere transessuali, ma cosa ti dice la testa? Ma hai Iniziano a insultarlo clamorosamente, a dirgli te non capisci niente, sei un delinquente. Cioè lui va lì, no? E dice, guardate lui, guardate questo qui, guardate che messaggio pieno di odio contro i bambini transessuali. E lui dicono, ma Bill Borchese ha ragione, sei te che sei lo scemo. E iniziano a, a coprirlo di insulti. Mio Dio, che gioia. Aspetta, dov'è il fazzoletto che mi potrei mettere a piangere a questo punto? <ride> aspetta, 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 che no, ve lo devo far vedere perché qui la gioia. Allora, eh, lo coprono di insulti. Guarda, guarda, tutti quanti che iniziano a dire, guarda, guarda, tutti quanti che se la prendono con lui. A un certo punto cosa fa? Niente, se ne va via, se ne va via sconfitto, lui è quel suo socio con la faccia coperta. Mentre tutte le ragazzette pro palestinesi musulmane lo coprono di insulti. Adesso... Ditemi... La finisco qui. Questa diretta io la chiudo qua. Cioè, cosa può esserci di meglio di questa roba? Cosa può esserci? Ah, che bello. Che, che domenica, io spero che, guarda, in Italia, dopo questo, che ho fatto vedere questo video, il sole è venuto fuori in ogni paese d'Italia, c'è una cosa di una bellezza incredibile. Allora, adesso vi voglio far vedere un altro video, rimanendo sullo stesso tema, ok? Perché una delle cose più belle, più meravigliose, veramente, che sto guardando l'orario perché fra un po' arriva il capo, mia moglie. E una delle cose, <ride> ricordatevi sempre, la felicità è, <ride> è lasciare che la, dire alla la moglie, se tu il capo, quello che vuoi, a posto. Allora, una delle cose più belle che io ho visto in questo mese e mezzo, no? oltre a, alla totale ipocrisia <ride> di quelli che hanno urlato al fascismo per un mese e mezzo, adesso vogliono distruggere Israele <ride> e mandare i, i, i poveri ebrei nei, nei forni, e vedere le comunità LGBT, no? Tutte quante convintamente a favore della Palestina. Oh, perché loro sono veramente inclusivi. Loro credono nei diritti umani, quindi bisogna difendere i diritti dei palestinesi contro gli oppressori cattivissimi ebrei. Ok, allora, c'è questo tizio che si chiama Ami Horowitz, dal nome mi sembra molto ebreo, è uno che fa contenuti video e anche documentari, ok? Ami Horowitz cosa fa? Adesso ve lo faccio vedere, ok? È andato a San Francisco, ok? La città più gioiosa, più gaiosa d'Italia, d'America, dove il wokismo e il progressismo regnano sovrani da sempre, ok? È andato lì a dire, scusate, ma voi cosa ne pensate? No? Quindi va per la strada a intervistare... Le persone, e dove va? Va a Castro. Castro è il, il quartiere, cioè già in una città, diciamo, molto inclusiva, molto pro-LGBT, Castro, eccolo qui. Castro è proprio il quartiere più LGBT di tutti, le bandiere arcobaleno dappertutto, 
e via dicendo. E lui inizia a intervistare questo Amy Horowitz e inizia a intervistare la gente per la strada, chiedendo a tutti quanti cosa ne pensi, aspetta, di, di, de, de, del conflitto, cioè tu da che parte stai, stai più dalla parte della Palestina, stai più dalla parte di Israele, cosa ne pensi di qua, ecco. Ok, tutti qua, eh, questo, beh, io sto dalla parte dei, dei palestinesi ovviamente perché io, gli ebrei sono oppressori. Questa che dice io mi sento molto, mi sono sentita, mi sento molto a disagio, sono andata una volta a Israele, avevo paura di venire aggredita perché insomma Israele, no? Questo è un altro, questo... Ah, quindi, quindi intervista un sacco di persone, no? Così. Peccato che Amy Horowitz, da, da bravo eh, documentarista, cosa fa? Dice, bene, allora tutta la comunità di San Francisco, tutti quelli che ho intervistato sono a favore, sono a favore, è difesa strenua fino alla fine dei palestinesi. Benissimo, allora io adesso vado a fare una bella intervista per la strada in giro ai palestinesi a chiedere cosa pensano loro della comunità LGBTQAXYZ facciamo un attimo una chiacchierata facciamo un attimo una chiacchierata vediamo cosa ne pensano e viene fuori che per esempio questo, questo qui è un imam lui lo sta intervistando come vedete l'imam dice chiaramente che l'unica punizione possibile per una persona che compie atti omosessuali è l'uccisione o tramite lapidazione, che vuol dire uccidere lanciando le pietre, oppure lanciandolo dal terrazzo, che è una cosa che, che fanno abbastanza spesso, ok? Ma non è che adesso tu prendi un imam e eh, va bene, quindi lui inizia a prendere la gente per la strada e questo dice, i gay sono la causa di tutti i problemi del mondo. Quest'altro dice, questi sono un, un grosso, l'omosessualità è un grosso problema e sono addirittura eh, gli ebrei che, 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 che portano l'omosessualità in tutto il mondo. Questo dice, l'omosessualità è inaccettabile moralmente e a livello sociale e via di, di tutti quanti che dicono no, andrebbero uccisi, andrebbero lapidati, se mio fratello eh, dicesse che è gay sarei il primo a dirlo pubblicamente lo, 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 lo uccideremmo e via dicendo quindi la pena di qualsiasi persona intervistata dice una cosa e una cosa soltanto ok quindi però lui cosa aveva fatto quando è andato a castro a fare tutte le interviste lui era già stato in palestina e quindi cosa fa si porta allora, poi vabbè, ci sono anche interviste ad alcune persone omosessuali che ha trovato, che sono state intervistate ovviamente col volto, col volto sfocato e uh, la voce contraffatta per non farsi riconoscere. Tutti quanti dicono che rischiano la vita, che, la, che sono dovuti scappare dalla loro famiglia perché magari qualcuno aveva iniziato a sospettare qualcosa e quindi anche la famiglia stessa li avrebbe fatti fuori, no? E questo è quanto. Ma lui queste interviste le aveva girate prima di andare a San Francisco. Quindi quando è andato a San Francisco da tutti i bravi difensori dei diritti civili LGBTQAXYZ, tutti quanti sono dalla parte della Palestina, perché assolutamente noi, noi, noi progressisti siamo tutti perché c'è un oppressore, c'è un oppresso, il capitalismo degli ebrei è una cosa terribile che opprime tutto il Medio Oriente, adesso cosa succede? Succede che lui, dopo che questi hanno detto io sto dalla parte, ovviamente da quella parte lì, Inizia a fargli vedere il video, inizia a fare vedere le interviste. Ah, la prima dice wow, la seconda dice questi sono dei pezzi di m. Questo dice ah, adesso bisogna rimettere tutto quanto, devo, devo, devo cambiare idea su tutto quanto. Uh. Ah. ah, questa gente ha dei problemi mentali. Non credono nei diritti umani. E dopo c'è tutti questi qua che dicono ah, eh, ma sì, in effetti ho cambiato idea. perché i, mise, i, i poveri di spirito di San Francisco 
che camminano in mezzo a tossici, drogati, ubriaconi e barboni in, in, in strade ricoperte di sterco umano, di rifiuti di cibo e di, e di siringhe usate, se non gli fai vedere che in Palestina non sono particolarmente eh, inclusivi, ma anzi la pensano in un certo modo, da soli non c'erano arrivati. Da soli non c'erano arrivati, cioè nessuno gli aveva detto a questi qua che guardano la CNN, guardano la MSNBC, guardano ABC, leggono il New York Times o il Los Angeles Times, probabilmente visto che sono in California, nessuno gli aveva fatto notare che l'unico paese del Medio Oriente dove c'è il gay pride, dove i matrimoni, i matrimoni gay sono concessi, è Israele. Cioè loro non lo sapevano. <ride> poveretti, poveretti, povera gente. Veramente povera gente. Comunque, comunque, non ho finito con le notizie gioia. Qui chiudo, chiudo con la notizia gioia più gioiosa di tutte, perché questa, direi che questa notizia gioia chiude un, un capitolo che dura ormai da qualche anno, del fatto che molto spesso chi segue i miei video avrà notato quante volte parlo del crollo di Hollywood. Ok? Hollywood che si sta suicidando da sola e la capolista di questo suicidio è la Disney e tutti i suoi studi, perché la Disney è enorme, a mezza Hollywood è di proprietà della Disney, ci sono gli studi Marvel, ci sono la Lucas con tutti i diritti su Indiana Jones e c'è tutto quel, il franchise di Guerre Stellari, poi ci sono i film Disney, eccetera, ok? Allora, ve ne avevo già parlato quasi una settimana fa dicendo che stava per uscire un film che si chiama The Marvels, che quelli della Marvel erano disperati perché avevano iniziato a sentire puzza di fallimento. Nel giorno prima dell'uscita, è uscito giovedì, il livello di disperazione è tale che hanno tirato fuori un nuovo provino del film. Ok? Se voi andate a vedere i provini dei, de, del film The Marvels, ne sono usciti almeno tre completamente diversi. Nel primo c'era lei che era la supereroina tosta, e si vedeva che c'erano anche altre due compagne, no? Perché i protagonisti sono tre. C'è uh, Capitan Marvel, Monica Rambeau e Kamala Khan, ok? Tre, tre donne, perché ovviamente il girl power deve dominare il mondo hollywoodiano. Poi hanno fatto un altro provino. Nel secondo provino era tutto battute. Tutte, tutte proprio veramente robe da commedia. Poi il giorno o due giorni prima dell'uscita del film, presi dalla disperazione perché non vendevano i biglietti in prevendita, hanno tirato fuori un nuovo provino mettendoci i vecchi personaggi della Marvel. C'è tipo Robert Downey Jr. che fa Iron Man, ci si vede Thor, si vede tutto, cioè praticamente il provino è metà del provino un'operazione nostalgia per dire ah, questo qui è come se fosse un, una somma di tutti i nostri film fino ad ora. Adesso vediamo dove ho il... Ecco qui, Ve ne fa... vi faccio vedere un titolo, ma ne potete trovare 100. Cos'è andato storto con i Marvels? 5 ragioni per cui il Marvel Cinematic Universe, quindi tutto lo studio produttivo cinematico della Marvel, che si, diciamo è conseguente alla, alla produzione dei fumetti, perché la, la Marvel nasce come casa di produzione dei fumetti, 5 ragioni per cui l'MCU è in trouble, è nei guai. Il film è costato di nuovo più di 300 milioni di dollari. Nel, nei primi due giorni ne ha fatti, eh, se non sbaglio, 24. Adesso è domenica, i dati del sabato ancora non li so, diciamo che arriverà a fare 60 milioni. Allora, il film, la maggior parte delle volte... Il primo fine settimana ti dice già qual è la traiettoria del film. Un film che fa 60 milioni non arriverà mai a coprire le spese che solo per la produzione sono stati 300 milioni. 300 milioni per produrlo. Probabilmente, faccio così, adesso butto una stima molto aleatoria, almeno 150 milioni di dollari sono stati bruciati. Ve lo dico già. Almeno 150 milioni. Perché però dico che questo qui non è solo la notizia gioia di questo film che fa perdere un'altra paccata di soldi agli studi della Marvel, ma è, diciamo, veramente la, la punta 
la, la, la fine di un tunnel che dura da qualche anno perché un sacco di gente come me che faccio video in italiano ma anche tanta gente che fa video in inglese del fatto che i film Marvel avevano preso diciamo una direzione che non era più il fare bei film che facessero intrattenimento ma era dare dei bei messaggi di inclusione, di femminismo, di tutte le manfrine di cui sono, si sono riempite tutte le loro storie che va dalla Marvel alla Disney alla Lucasfilm. Ma negli ultimi due anni tutti quelli che dicevano queste cose venivano sempre tacciati di essere razzisti, patriarcali, ignoranti, gretti, bigotti, se ti lamenti per la sirenetta nera sei una brutta persona, se fai notare che, che eh, come si chiama, uh, Peter Pan e Wendy è un filmaccio che si dovrebbe intitolare solo Wendy la femminista, sei, sei un patriarcale, se fai notare che metà dei, dei personaggi sono stati completamente ribaltati da come erano nel fumetto e quindi stai facendo arrabbiare la base dei fan che sono quelli che ti portano il, il primo step, il primo passo di, di incasso, di marketing, sono i fan, quelli che magari leggevano i fumetti, che vanno a vedere il film, portano gli amici, si gasano, scrivono recensioni online, tutta quella roba lì, sparita, bruciata, distrutta, ma a loro non gli interessava, perché per due anni, se tu dicevi qualcosa, eri tu il cretino. Ma passo dopo passo dopo passo, gli incassi vanno sempre più giù. E il disastro totale di questo film ne è la prova definitiva. Addirittura, fra l'altro, la, la, la bellezza del fallimento totale di questo film è su più livelli. Perché chi hanno preso come regista da un, di un film da 300 milioni di dollari? Adesso aspetta, ve lo faccio vedere. Ve la faccio vedere perché... Allora, dov'è che... Ah, eccola qua. Questa è la regista di The Marvels. Nia... Da Costa, ok? Giovanissima, ha girato solo due film, ok? Il primo dei due film ha incassato 127 mila dollari. Alla Marvel, per far vedere che sono inclusivi, che sono moderni, che sono antirazzisti, che sono le, la, proprio la, la punta dell'Everest del wokismo occidentale, prendono 300 milioni di dollari e li mettono in mano a una sbarbata nera per far vedere che loro vogliono le registe di colore. Hanno pubblicizzato in una maniera ossessiva il fatto che, guardate, la prima grande produzione Marvel in mano a una regista femmina e nera. Ah, cosa c'è di meglio? Sarà un successo assicurato, ma è brava? Non lo so. Chi se ne importa? È femmina e nera? Diamogli 300, 300 milioni di dollari perché sei una femmina e sei nera e quindi, secondo le loro teste bacate, avrai successo sicuramente. Quei soldi sono finiti nel gabinetto. Ma allora, seguendo la teoria di questa gente, che è la stessa roba che, se vi ricordate, vissi ancora quando c'erano gli europei, in cui tutti i giornali, anche d'Italia, antipatriotici, Facevano la morale perché la nostra nazionale erano solo bianchi, ma guarda che schifo, una nazionale solo di giocatori bianchi. E poi esaltavano le nazionali quando arrivava il Belgio, ma guarda il Belgio che c'è Lukaku, guarda l'Inghilterra che c'hanno i giocatori neri, quella, la forza della, eh, mul, della diversità è ciò che porta avanti, loro vinceranno sicuramente. Poi hanno perso, ma allora io seguo il tuo ragionamento. Se la diversità me la vendi come una forza e poi perdi, vuol dire che la diversità... È una debolezza. Io seguo, non ci credo, ma seguo il loro ragionamento. Perché non lo fanno questo ragionamento? Dopo mesi e mesi in cui dicevano che chiunque si lamenta dei Marvel, se è un patriarcale e magari anche razzista perché sa che la regista è nera, ma noi vinceremo perché abbiamo preso una giovane donna nera a fare il film. Adesso che il film è un fallimento totale, come la vogliamo mettere? È colpa del colore della pelle, visto che mi avete detto che, se, che sarebbe stato un successo perché lei è nera. Allora è stato un fallimento perché lei è nera, seguendo il vostro ragionamento. I veri razzisti d'Occidente sono i progressisti, sono i wok. Lo sono da sempre. Lo sono da sempre. Il KKK era affiliato al Partito Democratico. Non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Allora... Questa era la mia notizia gioia finale, il fallimento totale, definitivo, della Marvel. Adesso, aspetta che però, 
c'ho un... Vi faccio leggere, con molti di voi quantomeno chiama un po' il cinema, saprà che c'è una rivista italiana, la rivista forse più vecchia che parla di cinema in Italia, che si chiama Chuck, ok? Chuck ha anche una sua pagina Facebook, ok? Nella pagina Facebook di Chuck, casualmente, dei film di Disney si par della Disney si parla sempre. Benissimo, benissimo. E anche qui fanno eh, recensione sui The Marvels. Bracciali magici, pianeti da salvare, gatti e pezzi da musical. Scopriamo cosa ci attende nel nuovo film attualmente in sala. The Marvels. La gente come me sapeva già che era un flop e che sarebbe stato un, non solo un flop dal punto di vista degli incassi rispetto al costo, ma anche proprio un film brutto. Brutto! I film della Disney, della Marvel, sono brutti, sono scontati, sono stanti. E qui... E qui io gli ho scritto, gli ho scritto un commento. Gli ho scritto... Vi, vi leggo, ok? Riapriamo la posta del cuore di Scazzo Moderato. Gli ho scritto... State provando in tutti i modi a salvare la Disney, ma vi, rendete, ma vi rendete inevitabilmente ridicoli e fallimentari tanto quanto i loro film. E Chuck mi risponde. Chuck mi risponde... State... E io, quindi, contro rispondo, sì, caro Chuck, perché sulla vostra pagina Facebook non vi ho mai visto fare una sola recensione negativa della pessima produzione uscita negli ultimi due anni. Malgrado, da di, malgrado di cose da dire, ce ne sarebbe parecchio, ok? Chuck mi risponde, Jimmy, non mi pare che il voto dato ai Marvel sia poi così eccezionale. Mi spiace comunque che ormai ci si fa tentare da dietrologia e complottismo, ma ti assicuro che nessuno viene pagato per aggiustare le recensioni. Come dicevo, ti posso assicurare che il film magari non è neanche piaciuto a tutti. E qui viene la risposta di scazzo. Nella gioia del fallimento totale del progetto Walk Marvel e Disney, vi chiudo col mio commento e poi vi lascio andare dopo questa diretta Fiume lunghissimo. Caro Chuck, non penso proprio di essere tentato da dietrologia e complottismo. Notare che, come sempre, i sinistrati, se non sei d'accordo con loro, devono subito etichettarti in qualche modo. Ti devono, devono dirti che sei un complottista, che sei questo, che sei quello. Negli ultimi due anni, la Disney ha inanellato più fallimenti che successi. E la maggior parte di questi flop era diretta a conseguenza dell'insopportabile messaggistica super liberal su cui la casa di Topolino ha impermeato tutta la produzione recente. Avete scritto articoli sui mega miliardi buttati nel gabinetto da Disney in un politicamente corretto completamente fuori controllo? Non mi pare. Ti ha scritto l'articolo su Miss Marvel, che è stato... sul primo, scusate, sul primo Capital Marvel, ha parlato di successo di pubblico e di critica. Falso. Il primo Capitan Marvel, perché The Marvels è il 2, è un mezzo filmetto che forse vale la pena vedere gratis su qualche canale nazionale. Gli aggregatori di, recensione, an, di recensioni hanno dovuto bloccare l'enorme quantità di commenti negativi. Mai visto nella storia, per la prima volta Rotten Tomatoes ha bloccato i commenti negativi al primo Capitan Marvel. Okay? Ha cambiato il modo in cui venivano visualizzati i commenti per, per far sì che non venisse disintegrato il film Capitan Marvel per la quantità di commenti negativi. Ha fatturato più di un miliardo solamente perché la Marvel, con una mossa di orribile ma vincente marketing, ha convinto tutti che per vedere con completezza Avengers Endgame era necessario anche vedere il film con Brie Larson, che è la protagonista dei due film della Marvel. Il fandom, che vuol dire la massa dei fan, ha odiato la Larson da subito e così, e così tanto che in un'intervista dell'anno scorso l'attrice principale che adesso sta al cinema con questo film quando un giornalista sul red carpet le ha chiesto se sarebbe tornata nei panni di Capitan Marvel, lei ha risposto, non lo so, ma pensi davvero che ci sia qualcuno che mi vuole rivedere nei, nei panni di Capitan Marvel? Poi, Peter Pan e Wendy, che in realtà andava intitolato Wendy la femminista vincente, è un fallimento clamoroso, non ho visto articoli a riguardo. Strange World, uscito a Natale dell'anno scorso, ha perso più di 100 milioni di dollari, da parte vostra neanche un commento. La Sineretta... La sirenetta, sirenetta, vabbè. 
con quello che è costata anche quello è un mezzo fallimento ma voi le uniche cose che avete, stato, che avete scritto erano un incensare alla Disney per quanto è brava a prendere attori afro Indiana Jones è stato un mega flop anche quello annunciato fin da prima niente critiche She-Hulk una serie tv ha una sceneggiatura che scade a più, prese, a più riprese nel ridicolo e gli effetti speciali che se prendo 5 smanettoni riesco a fare una cosa migliore ma non solo il recente passato è stata una costellazione di flop, anche il prossimo futuro. Biancaneve e i sette frignoni, perché hanno tolto i nani, è stato posticipato perché è così brutto che lo devono rimaneggiare pesantemente, oltre alla protagonista che è riuscita a farsi odiare più di Brie Larson. Blade, un film su un cacciatore di vampiri, ha ricevuto critiche su critiche, addirittura, è in fase di produzione, l'attore protagonista ha dovuto minacciare a più riprese che avrebbe lasciato il progetto perché... Le sceneggiature che venivano stese erano una più brutta dell'altra e l'ultima, quella che doveva essere definitiva ma è stata cancellata nuovamente, prevedeva che Blade, il personaggio che è nel titolo del film, fosse il quarto per ordine di importanza. Indovinate chi erano le prime tre? Erano tutte e tre donne. Daredevil, Born Again, anche quella è una serie in pre-produzione, tutta da rifare, tutte le sceneggiature sono state buttate nel cesso e dovranno ricominciare da zero. Il nuovo Capitan America, che è stato finito di girare quest'anno a giugno, Okay? Nel 2023, a giugno, hanno finito di girare un film, si chiama Capitan America, A Brave New World. Okay? Lo rilasceranno, lo manderanno nel cinema, forse, forse nel 2025, An perché anche questo è così brutto che lo dovranno rigirare completamente. A gennaio 2024 ricominciano a girare un film che avevano già girato, ma la gente che è andata a vedere l'anteprima nelle proiezioni private per vedere la reazione del pubblico, si alzava al decimo minuto del film e quindi hanno detto forse non è il caso di distribuirlo. E qui chiudo il commento che ho fatto a, alla, alla, alla posta di Chuck. C'è da scrivere un libro intero su come la Disney si sta suicidando e l'unica cosa che ho letto da parte vostra è che i film di, super, di supereroi stanno incassando di meno perché ce ne, sono, ce ne sono troppi e quindi la gente si è stancata. Però sono io che mi faccio tentare da... Teorie complottiste o dietrologiche? Sì, come no? E qui casualmente la pagina di Chuck ha smesso di rispondere. Io, nella gioia totale di vedere i film della Disney fallire, i, gli antifa venire perseguitati a suon di insulti dalle ragazze musulmane pro-palestinesi e la bancarotta totale di Miss Universo, oggi... Oggi veramente cammino levitando proprio, cioè una, una gioia totale. Fatemi sapere voi come la pensate, mettete i vostri commenti, ma vedo che un sacco di commenti sono già arrivati, poi con calma li leggerò tutti. Se vi è piaciuto questo video, come sempre, date un bel cazzottone al pulsante mi piace e condividetelo per farlo sapere a più amici possibili. Non ho neanche idea di quanto è durata questa diretta, lo vedrò dopo che diventerà pubblica e darò un'occhiata anche ai cose. Immagino che sia durata tantissimo. Un abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video, state informati. Ciao!